na kama kufanikiwa tutatoka 27 hakuna maisha magumu mkulima anavuna halafu katikati kuna watu ambao hawakushiriki shambani and then they make decision on behalf of a farmer Mheshimiwa Rais Leo mkuu wa mkoa wa Njombe yuko hapa ndugu yangu mtaka na visiwa Sokoine University tulimwalika siku kama kaja Leo tunafanya pilot project wilaya ya Makete na sasa hivi wataalamu kutoka Sokoine University tari walimu na wanafunzi wako wilaya ya Makete wanapima udongo wa wilaya nzima na tumeshapeleka tani themanini ya ngano kwa ajili ya kufanya pilot tuone matokeo yatakuwaje Mwenyezi Mungu akitujalia na sayansi ikitujibu kwamba ngano inakubali tunaifunga wilaya ya Makete yote kwa ajili ya uzalishaji wa ngano na tutatumia pivot technology kwa ajili ya eneo hilo Mheshimiwa Rais na washukuru sana maharasi ambao wamekuwa tayari kwenye hii project ya block farm. Tunafanya hii miradi kwa pamoja na tunaendelea kufanya nao pamoja. Nataka niwaambie na mimi nitumie jukwaa lako mheshimiwa rais. Nilisikia discussion moja kuna kiongozi mmoja akasema kwamba hizi hela za BBT tulitakiwa tukatafute mwekezaji mmoja nje huko tumpe zote yeye alafu waajiri wa Tanzania yani yeye thinking yake imeishia kwamba watanzania ni vibarua watanzania watamiliki ardhi yao na vijana wa nchi watamiliki ardhi yao na kina mama wa nchi watamiliki ardhi yao chini ya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inayoongozwa na Samia Suluh Hassan mheshimiwa rais leo tunafunga pivot system kwenye mashamba matano makubwa ya uzalishaji wa mbegu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kufika mwisho wa mwaka huu ama juni mwaka kesho tutakuwa na mashamba makubwa ambayo yamefungwa teknolojia ya kisasa na sasa tumeanza safari ya kuwatengeneza wa Tanzania kuwa ndio private sector inayotuzalishia mbegu shamba letu la mbozi na nimshukuru waziri wa nishati hapa nilimpigia simu nikiwa mbozi naomba umeme hapa umeme umefika sasa hivi na tunaweka mashine pale kwa ajili ya kuchakata mbegu tumewagawia wa Tanzania na katika wazalishaji wa mbegu kuna kijana ana umri wa miaka 30 mzalishaji wa mbegu pale shambani anazalisha mbegu asa yupo dada anaitwa Sofia kama siyo yupo wizara ya kilimo ambaye yule pale she's the CEO na anafanya kazi nzuri sana kwenye sekta ya seed multiplication anahangaika sana dr Sofia Mheshimiwa Rais tunaenda kuzalisha mbegu tutatengeneza mabilionea Mwenyezi Mungu akitupa uhai Mheshimiwa Rais afya njema tukafika mwaka elfu mbili na thelathini wakati tunakusindikiza unaenda kwenye retirement yako kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu uniulize useni wale mabilionea wa kilimo wako wapi nataka niwape mkono mtakuletea mabilionea wanaotokana na kilimo cha nchi hii kwa sababu Mheshimiwa Rais Malaysia mwaka stina tatu alimpa mwananchi wake 4.1 eka ambayo ni karibu eka kumi. Sisi tunampa kijana wa Kitanzania ardhi isiyozidi eka kumi. Tumekubaliana na ndugu yangu Lega Mheshimiwa Rais kwamba hizi block farms tunazoendelea kudesign tunaingiza component ya mifugo ili mkulima huyu kijana awe na uhakika wa mbolea yeye ataangaika na bridi za ngombe na aina ya ngombe kumletea yule mkulima na malisho sisi tutamsaidia kupata hizo blocks na yeye ataleta wafugaji wake huyu kijana atapata ngombe na atapata ardhi huko mbele na tumefanya jaribio pale Iringa kwenye kituo cha Farm for Future tulienda pale mheshimiwa rais kakuta mabinti ambao ni single single mothers tukawapa tukawaambia mkurugenzi wa almashauri naomba ika msini. na tukawanunulia mbuzi ishirini ili waweze kuweza kuendesha kwenye shughuli zao hili linawezekana kabisa na ni kuhakikishie mheshimiwa rais kwa u, kwa wili ulionayo wewe kama kiongozi wa nchi vijana wa Kitanzania mheshimiwa rais unawaambia hawaendi shambani hawapendi sio kweli sio kweli kabisa 
hawakupata mazingira sahihi ya wao kwenda shamba hawana umiliki wa ardhi mimi kwetu marehemu mzee wangu alikuwa anamiliki shamba lisilozidi kwa familia nzima eka kumi. tukaja watoto sita wao wawili maana yake wote kumi sasa mwanzo walikuwa wawili sisi tumekuja familia nzima tunaenda kwenye ile ile ardhi haiwezekani alafu nimemaliza chuo kikuu naambiwa ni kalime nitalima wapi similiki ardhi kwa hiyo serikali inatenga fedha kwa ajili ya hizi block farm system na ndio mwelekeo and this is the right direction kunaweza kutokea changamoto tutakabilia nazo changamoto as we move forward kwa sababu huu ndio mwelekeo mwelekeo sahihi nimalizie mheshimiwa rais kukuomba na kuwaomba watanzania wenzangu agriculture is not betting kilimo sio kubeti yanga kacheza usimba kashinda goli saba baada ya dakika tisini. lakini kilimo ni long term kilimo ni long term na mimi namtolea mfano simba chawene leo ni waziri lakini anajua kahaso kiasi gani yupo mzendugai toka mbunge anaandaa shamba mpaka akawa mwenyekiti wa kamati kawa speaker mpaka kastaafu leo yuko shambani hajaanza hata saa ingine kuenjoy matokeo 100% ya kilimo chake mheshimiwa ndugai yupo hapo ni mkulima ukienda kule unamkuta kavaga mabuti na nini anapulizia pampu namna anapulizia korosho kilimo ni muda mrefu lakini advantage walioipata vijana wa Tanzania mheshimiwa rais ni moja unawatafutia ardhi hawanunui ardhi wao unawasafishia kusafisha eka moja ni 1.8 million shilling unawawekea irrigation system unawapa na initial investment capital ya kuwapandia ili wapate mtaji mheshimiwa rais mheshimiwa rais tulisema kwamba tunaenda kuanzisha ofisi za umwagiliaji kila wilaya na kushukuru leo umezindua magari Tume, umetupa fedha ya magari 83 na mwaka kesho tunaweka kwenye bajeti kumalizia ili alma, wilaya 140 za uzalishaji zote ziwe na maofisa wa umwagiliaji ziwe zina ofisi za umwagiliaji na umetupa ajira za maengineer 312 wako pale wamefika na wenyewe wanaenda kukabidhiwa maeneo yao ninajua kuna kale ka utaratibu nitaongea na dada yangu mheshimiwa Jenista na namshukuru sana mheshimiwa rais Jenista waziri wa utumishi katika hii process ya kuhakikisha tunapata hawa hawa hawa, hawa maengineer na washukuru sana kwa sababu mchakato ule wa, wa utaratibu ungetuchukua muda mrefu sana lakini leo tumepata ajira wameshafanyiwa training wanaenda wilayani na wilaya zote zitakuwa na magari za umwagiliaji mwaka kesho wilaya zote maafisa kilimo wa wilaya watakuwa na magari maasi wa wilaya watakuwa na magari maana yake kutakuwa hakuna sababu ya mtendaji wa wizara ya kilimo kutokumfikia mkulima katika nchi yetu 